안녕하세요. 프랙티쿠스 출판사 대표 장승진입니다. 오늘 키워드 스피킹 방송을 시작하겠습니다. 오늘 방송의 주제는 국제 유가로 정했습니다. 아, 저희가 예전에 유가 상승에 대해서 한번 다뤄본 적이 있는데요. 이번에는 유가 하락에 대한 얘기를 좀 하겠습니다. 어, 코로나 바이러스 때문에 세계 경제에 대한 전망이 안 좋아서 유가가 떨어지는 면도 있지만 그 전부터 유가가 많이 하락을 했는데 어, 관련된 얘기 좀 해보겠습니다. 어, 뭐 복잡하게 말하기 시작하면 뭐 끝이 없을 얘기일 것 같은데요. 좀 직관적으로 우리가 쉽게 이해하고 또 말할 수 있는 내용 중심으로 준비를 해봤습니다. 어, 오늘 주제와 관련해서 제가 문장 4개를 정했는데요. 국제 유가는 수요 공급, 단순한 수요 공급뿐만 아니라 지정학적인 요인이나 또 외교적인 그런 문제 등 다양한 요인에 의해서 좌우된다 이런 얘기 할수 있을 거고요. 어, 그 다음에 이번에 유가가 많이 떨어진 거에 대해서 음, 셰일 오일을 미국이 개발하게 되면서 이제 미국이 수입보다 원유 수출을 더 많이 하는 그런 나라가 됐죠. 그래서 미국을 견제하기 위해서 또 헤게모니를 유지하기 위해서 사우디하고 러시아가 증산을 많이 했고 그것이 유가 하락의 주요 원인으로 지목이 된다. 이런 얘기 할수 있을 것 같고요. 어, 그 다음에 유가가 떨어지면 우리는 뭐 어, 한국 경제에 도움이 된다고 보통 생각을 하지만 동시에 유가 하락은 세계 경제에 대한 부정적인 전망을 뜻하기도 하기 때문에 또 반드시 그런 건 아니다. 이런 얘기도 할수 있죠. 그 다음에 마지막으로 뭐 소비자들이 주로 느끼는 그런 문제인데요. 한국에서는 기름값의 대부분이 세금이기 때문에 국제적으로 유가가 많이 떨어져도 그 혜택이 주유소에서 그렇게 별로 많이 느껴지지 않는다. 이런 얘기도 할수 있는데요. 영어로 어떻게 표현하면 좋을지 보겠습니다. 아, 그럼 먼저 요약 내용부터 들어보시고 제가 하나씩 설명을 해드리도록 하겠습니다. Recently, we hear many news reports about the drop in oil prices. This is mainly due to the negative outlook for the global economy since the COVID-19 outbreak. But even before the pandemic, oil prices were falling. Theoretically, the price of any goods or commodities is determined by supply and demand. But the price of oil depends on much more than that. Geopolitical factors and diplomatic issues play their parts. For example, Saudi Arabia and Russia are believed to be behind the recent price drops. Thanks to shale oil, the U.S. has become more of an exporter than an importer of oil. To maintain a hegemony and keep the U.S. in check, the top two oil exporters are thought to have increased oil production. Cheaper oil on the surface sounds like good news for the Korean economy that depends heavily on oil imports. But actually, it's a double-edged sword. As the fall of the price of oil is a sign of gloomy economic outlook, this will negatively impact Korean companies. Also, even though oil prices fall sharply, Korean drivers hardly feel the benefits. In Korea, taxes take up a huge portion of gasoline and diesel prices. So the drop in prices in the international market doesn't lead to an equal price cut at the pump. As of now, it's hard to predict what the global economy will look like even after the COVID-19 situation calms down. For Koreans who don't have the power to create a new global order, the best way to deal with the changes is to be adaptable. 네, 요약 내용의 스크립트는 저희 블로그를 방문하시면 보실 수 있고요. 제가 항상 광고 말씀드리는데 저희 프랙티쿠스 출판사의 종이책과 전자책에 많은 관심 부탁드립니다. 저희는 중급 실용 영어를 기치로 영어 책을 출간하고 있습니다. 어, 아까 말씀드린 문장 하나씩 볼 텐데요. 국제 유가는 수요하고 공급뿐만 아니라 지정학적인 요인이나 또 외교적인 문제 뭐 이런 다양한 요인들에 의해서 좌우된다. 이렇게 얘기할 수 있는데요. 어, oil prices are not determined purely by supply and demand. Geopolitical factors and diplomatic issues also influence the price. The amount of oil produced and consumed is not the sole factor for the price. It's much bigger than we think due to international relations between global powers. So I said the amount of oil produced and consumed is not the sole factor. If something is the sole factor, S-O-L-E, it means it's the only factor or just one factor. And I said, it's much bigger than we think. So when we say it's much bigger than we think or it's much bigger than we are or there's something much bigger here means that If we're just looking at supply and demand, it's quite simple. But if there's more factors, it's even bigger. If it's a trade war, or if it's a conspiracy, or if there's kind of government influence, that means it's something bigger than we think. So that means there's a lot more factors at play. The price of oil is complicated. 
It's not just simple economic principles. Oil prices are influenced by governments vying for money and power. So um, if you're looking for the word, the word vying, uh, to vi is just uh, V-I-E, but vying uh, we use a lot. It means competing. Uh, so if you and someone in your office, you are vying for the promotion, you know, if you, the company is going to only promote one of you, you will be, you will vie for control or be vying for the promotion. It means you're competing against someone else or other people. 네, 수요와 공급에 의해서 결정이 된다라고 할때 supply and demand에 의해서 determine, 결정이 된다 이렇게 얘기하면 되는데 순전히 그거에 의해서만 결정된다라는 의미로 purely를 넣어가지고 purely by supply and demand 이렇게 얘기했죠 그래서 그것만이 요인이다 라고 말할 때 purely로 의미를 강조할 수가 있는데 두 번째 대안에 보면 그것만이 요인이다 라고 이렇게 얘기하기 위해서 여기서는 sole factor 이렇게 factor 앞에다가 sole를 붙여가지고 오직 완전히 온전히 이런 의미를 더 추가하고 있죠. 그래서 소 팩터라는 말을 쓰거나 뭐 퓨리를 적절히 써서 어, 의미를 전달하면 되고요. 그다음에 세 번째 대안에 보면 그것만에 의해서 결정되는 게 아니다라고 말하는 대신에 그것보다 훨씬 복잡하다 이런 뜻으로 complicated. 그다음에 not just simple economic principles 이렇게 얘기했죠. 훨씬 복잡하고 경제적인 원칙의 원리에 의해서만 결정되는 게 아니다 이렇게 얘기를 한 거죠. 그 다음에 지정학적 요인이라고 할때 geopolitical이라는 단어가 있죠. 말 그대로 지오가 땅, 지에 해당하는 거고요. 그 다음에 political이 정치, 에 정에 해당하는 거죠. 그래서 지정학이라고 하면 geopolitics, 형용사형은 geopolitical이 되고요. 이제 그걸 풀어서 얘기하면 두 번째 대안처럼 international relations between global powers, 강대국 간의 어떤 국제관계, 역학관계 이런 거에 의해서 결정된다라고 얘기하는 거죠. 그래서 좀 풀어서 그렇게 얘기를 할 수도 있고 세 번째 대안에 보면 influenced by governments vying for money and power 돈과 힘, 권력을 향해서 vy, 경쟁을 하는 그런 여러 나라 정부들에 의해서 영향을 받는다 이렇게 얘기한 거죠. vie가 우리가 잘 아는 경쟁하다 라는 뜻을 지닌 컴퓨터하고 같은 의미인데 거기 이제 ing를 붙이면 ie가 y로 바뀌면서 vying가 되는 거죠. 그래서 Vying for 뭐뭐 이렇게 얘기하면 뭐뭐를 향해서 뭐뭐를 위해서 경쟁을 한다 이런 의미가 되겠습니다. 자, 그 다음에 두 번째 문장인데요. 최근에 유가 하락에 대해서 뭐 여러 가지 이유가 있겠지만 가장 큰 요인으로 이제 지목이 되는 건데 미국이 셰일 오일의 생산국이 되면서 음, 수출이 수입보다 더 많아졌죠. 그래서 최대 산유국인 사우디하고 러시아가 어, 미국을 견제하고 또 해계모니를 유지하기 위해서 증산을 했기 때문에 유가가 많이 떨어졌다 이렇게 얘기하는데요. Uh, thanks to shale oil, uh, the U.S.'s oil export outweighs its imports. To maintain hegemony and keep the U.S. in check, Saudi Arabia and Russia have increased oil production. Oil share production has allowed the U.S. to export more than it imports. Russia and Saudi Arabia have counterattacked by increasing production as well as to keep the oil prices low. Um, so we talked about shale oil and oil shale. Um, it's basically the same thing. Uh, so oil shale is kind of a mixture of dirt, rocks, and oil that we extract from the earth. The physical material is called shale oil or oil shale. And I said, Saudi Arabia and Russia have counterattacked. So when you counterattack, it means when you see an attack coming and then you attack. So for example, if you're boxing, if one person starts to jab, you can also jab as well. It's a very common boxing technique. Or because in this case, the U.S. started to attack Russia's and Saudi Arabia's economies by making more oil. So what they did is they made more oil as well to drop the price so the U.S. doesn't get as much money. To avoid the U.S. dominating the oil markets with fracking, Saudi Arabia and Russia have ramped up oil productions to keep the supply high. So I said um, they're dominating with the markets with fracking. Now, fracking is the entire industry of shale oil or oil shale. We talk about fracking. That is the process of extracting the oil shale from the ground. We talk about the fracking industry. That's everything related to it. Um, or, you know, if this area, fracking is very popular. It's kind of the whole process from start to finish of taking oil out of the ground. 
And then I said, Saudi Arabia and Russia have ramped up oil productions. So to ramp up is to increase, but you can also ramp down. So if they ramp down to oil production, that means they've decreased it. But to ramp up means to increase it. 네, 수입보다 수출을 많이 한다 이렇게 말할 때두 번째 대안처럼 export more than it imports 이렇게 쉽게 표현해도 되는데 첫 번째는 outweigh라는 단어를 쓰고 있죠. A outweigh B라고 하면은 A가 B보다 더 많다거나 중요하다거나 이제 이런 의미가 되는 거죠. 말 그대로 weigh니까 무게가 많이 나간다 이런 뜻인데 동사 앞에다가 out을 붙여가지고 그 앞뒤에 나오는 말을 비교해서 이제 어떤 게더 뛰어난지 능가하는지를 표현하는 경우가 많죠. 그래서 do 앞에다가 out을 붙여서 outdo라고 하거나 혹은 뭐 smart 앞에다 out을 붙여서 out smart라고 하거나 뭐 여러 가지 표현 방식이 있습니다. 등장할 때마다 하나씩 잘 봐두시면 될것 같고요. 여기서 이제 outweigh를 쓰고 있고요. 그 다음에 말씀드린 것처럼 uh, export more than it imports 이렇게 두 번째 대안처럼 얘기해도 되고 그 다음에 세 번째 보면 영향력이 커지면서 원유 시장을 지배한다 이런 의미로 avoid the US dominating the oil markets with fracking 이렇게 얘기했는데 일단 시장을 지배하는 거를 dominate라고 하고요 이제 그것을 피하기 위해서 증산을 했다 이런 의미로 avoid를 쓰고 있는데 거기 보면 이제 fracking이라는 단어가 나오는데요 이건 이제 shale oil을 뽑아내는 방법이죠 공법을 얘기하는데 그 쉐일 오일은 우리가 말하는 그대로 쉐일 오일이라고 해도 되고 두 번째 대안에 나오는 것처럼 오일 쉐일이라고 해도 되고 어, 순서는 바꿔도 상관이 없습니다. 원유가 액체 상태로 지층에 존재하는 게 아니라서 어, 이 프래킹이라는 방법을 공법을 이용해 가지고 쉐일 오일을 뽑아내는 이제 그런 절차를 거치게 되는데 그래서 그 오일을 뽑아내는 방법을 프래킹이라고 하기도 하지만 좀더 넓은 의미로 프래킹 인더스트리 이런 식으로 얘기하면은 쉐일 오일의 생산과 관련된 전반적인 산업을 또 의미하기도 한다고 이렇게 설명을 하셨습니다. 자, 그 다음에 어, 미국을 견제한다 라고 말할 때첫 번째 대안에 보면 keep the US in check 이렇게 얘기를 했죠. 말 그대로 미국을 체크한다 이런 의미로 책을 쓰는 거고요. keep 무엇 무엇 in check 이라고 하면 은그 무엇 무엇을 견제하거나 체크한다 이런 뜻이 됩니다. 기억해 두시면 아주 유용하게 쓸수 있는 그런 표현이고요. 그 다음에 두 번째 대안에 보면 대응하기 위해서 공격을 하기 위해서 그렇게 했다라는 의미로 카운터 어택이라고 얘기했죠. 어택이면은 공격을 한다는 뜻인데 상대방의 공격에 맞서서 나도 공격을 하는 것 그것을 이제 카운터 어택이라고 얘기하는 거죠. 뭐 복싱 같은 데서 카운터 펀치를 날린다든지 이런 식으로 카운터를 많이 쓰기 때문에 익숙하실 거라고 생각을 하고요. 그래서 맞서서 이제 견제한다, 대응한다라는 의미로 카운터 어택 이렇게 얘기한 거고요. 그 다음에 세 번째 대안에 보면 계속 공급을 높이 유지하기 위해서 생산량을 늘렸다 이렇게 말했죠. 그래서 ramp up oil production to keep the supply high 이렇게 얘기했는데 증산을 한다든지 증가를 시킨다라고 할때 우리는 이제 increase 같은 단어를 제일 많이 떠올리는데 생각보다 이 ramp up이라는 구동사도 잘 등장을 합니다. 이 ramp가 우리가 보통 고속도로에서 빠져나가는 길을 off ramp라고 하고 고속도로에 진입하기 위해서 타고 올라가는 길을 on ramp 이렇게 얘기하죠. 그래서 그 이미지를 떠올리시면 쉽게 기억을 하실 수가 있습니다. 그래서 ramp up이라고 하면은 increase의 의미라는 점을 기억하시기 바랍니다. 자, 그 다음에 어, 유가가 떨어지면은 한국 경제에 도움이 되지만 그러나 어, 유가 하락은 동시에 세계 경제에 대한 부정적인 전망이기 때문에 반드시 그런 건 아니다 이렇게 얘기할 수도 있는데요. Uh, the drop in oil prices can be good news for the Korean economy, uh, but this is not necessarily the case because uh, dropping oil prices is also a sign of negative economic outlook. The drop in oil prices is a mirage for the Korean economy. It may look good, but it's usually the first indicator for a recession. So I said the oil prices is a mirage. So a mirage is when you're in a very hot place like a desert and you look in the distance and what you see is water, but it's actually just the heat rising off the ground and it creates kind of an optical illusion. So it looks like water, but it's actually heat. So what we're saying is that, you know, you see the drop in oil prices, it might look good, but in reality, it's not a very good sign. And then I said, it's the first indicator for a recession. So that means usually when oil prices drop, it means the start of a very uh, slow time in the economy, which is a recession. Don't get your hopes up when you see falling gas prices. Falling prices mean the economic future is not looking bright. 
So I said, don't get your hopes up. Um, don't get your hopes up is an expression we use when someone or a group of people, you know, they think something is going to happen. They think like if you buy a lottery ticket and you think you're going to win, someone might say, don't get your hopes up because the future is not likely you're going to win the lottery. Or, you know, I hope I get a promotion this year. Hey, don't get your hopes up means don't wish and want because you'll be disappointed later. And then I said, the economic future is not looking bright. So when we talk about the future, it's looking bright or it's not looking bright. Or you could say the future is looking gloomy or it's looking dark. But if it's not looking bright, that means things are not good. However, the opposite, if things are looking bright, that means good things are going to happen. 네, 반드시 좋은 뉴스라고 할 수는 없다. 이렇게 얘기하기 위해서 일단 can be good news 이렇게 얘기한 다음에 not necessarily the case 이렇게 말했죠. 어, case는 경우라는 뜻도 되지만 true라는 의미도 됩니다. 그래서 반드시 어떤 것이 사실은 아니다, 진실은 아니다 라고 말할 때 not the case 이렇게 얘기하는 경우 많죠. 근데 이제 반드시 그런 건 아니라는 의미를 강조하기 위해서 중간에 necessarily를 넣어서 그렇게 표현을 하고 있습니다. 그 다음에 그 의미를 좀 간단하게 두 번째 대안에서는 유가 하락이라는 건 어떻게 보면 한국 경제에 한국 경제에는 신규로 같은 것일 수도 있다. 그러니까 근사해 보이지만 실제로는 그렇지 않다는 거죠. 그래서 mirage라는 표현을 쓰고 있습니다. 양면이 있기 때문에 아까 요약 내용에서는 양날의 검과 같다 이런 의미로 double edged sword라는 표현도 나왔었는데요. 여기서 이제 mirage라는 표현을 써서 근사해 보이나 실제로는 허상인 것 이제 그런 것을 표현할 수도 있죠. 그 다음에 세 번째 대안에 보면 너무 많은 기대를 해서는 안 된다라는 의미로 don't get your hopes up 이렇게 얘기했죠. get hopes up이니까 희망을 굉장히 높이는 건데 너무 그렇게 해서는 안 된다 이렇게 얘기하는 거죠. 부정적인 면이 있을 수 있으니까 너무 좋게만 생각하지 말라는 뜻으로 don't get your hopes up 이런 표현을 쓸수 있고요. 그 다음에 세계 경제에 대한 전망이 부정적이라는 뜻이다 이렇게 얘기할 때 어, negative economic outlook 이렇게 outlook이라는 단어를 쓸 수가 있죠. 전망이라는 의미이기 때문에 전망이 부정적이다 라고 할때 활용할 수가 있고요. 그 다음에 두 번째 대안에 보면 It is usually the first indicator for a recession 이렇게 얘기했는데 어, recession이니까 이제 경기 침체 같은 걸 얘기하는데 경기가 침체될 거라는 첫 번째 인디케이터다, 사인이다, 표시다 이제 이렇게 얘기하는 거죠. 그래서 실물 경제가 앞으로 안 좋을 거라는 어떤 첫 번째 인디케이터로 유가 하락이라는 현상이 나타나는 거기 때문에 반드시 좋아할 수만은 없다. 이제 이런 의미죠. 그래서 어떤 것을 잘 보여주는 지표라든지 증거라든지 그런 것을 인디케이터라고 이렇게 표현을 하시면 되죠. 그 다음에 어, 세 번째 대안에서는 좀더 쉽게 The economic future is not looking bright. 미래가 그렇게 밝아 보이지만은 않는다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그래서 recession 뭐 이런 표현 쓸 수도 있고 negative outlook이라고 할 수도 있고 future is not bright 이렇게 표현을 해도 되겠습니다. 자, 그 다음에 마지막 문장인데요. 어, 우리가 많이 느끼는 그런 사실인데 기름값의 대부분이 우리나라에서는 세금이기 때문에 외국에서 유가가 많이 떨어져도 그 혜택이 특히나 그 주유소에서 별로 많이 느껴지지 않는다. 이런 얘기 할수 있는데요. In Korea, uh, taxes take up a huge portion of oil prices so so even when the price falls internationally korean drivers don't feel much of the benefits at local gas stations there is little change from falling petrol prices due to the high gas tax in korea prices at the pump haven't changed much for korean drivers so I said the, there is little change from falling petrol prices. Um, I'm an American. We usually say gas or oil, but you should know the word petrol. Petrol is used in UK English, so in Australia, UK, Ireland, etc. They will use petrol. Also, in other languages where uh, English is a second language, they might also use the word petrol or petrol station, which is short for petroleum. So we don't use it a lot, but if you travel to uh, the non-North American or English countries, they will use the word petrol. Um, and I said, prices at the pump haven't changed much. So, you know, we, we asked kind of the question, what are the prices at the pump? That means at the gas station. So uh, you could say like, oh, prices at the pump are going up or the pri oil, dropping oil prices will affect prices at the pump. So that is the price you pay at the gas station per liter. 
Even if oil prices fall, there is little effect on the price of a gallon of gas. Korean drivers still need to dig deep in their wallets. So um, I said the effect on a gallon of gas. Now a gallon is 3.7 liters, but in the US and also in the UK, they go by the gallon. So you might hear it a lot in our language, like how, how much is a gallon of gas? So a gallon of gas in California is like, four dollars but if you go to the countryside it could be three dollars or even 250. so when we talk about gas prices you would say a, a, a liter of gas or a gallon of gas but in american english we always say how much is a gallon of gas so that'll increase the price of a gallon of gas and then the, finally i said um, they need to dig deep in their wallets so to dig deep into your wallets means things are more expensive so if you're digging into your wallet that means you're spending money but if you're digging deep you're reaching to the bottom so if prices go up you've got to dig deep into your wallets 네 기름이라고 하면 당연히 이제 오일이라는 단어가 떠오르는데 가스라는 단어도 많이 쓰죠. 우리가 생각하는 그런 가스가 아니고 gas station 주유소를 얘기할 때 그런 가스입니다. 그래서 어, 경유나 뭐 휘발유 이런 것도 다 가스라고 말하고요. 그래서 오일이나 가스가 미국 영어에서는 이제 기름을 말하는 단어로 쓰이는데 두 번째 대안에 보면은 페트로이라고 되어 있죠. 아까 설명하셨는데 미국이 아니라 영국이나 호주 또 이런 아일랜드 이런 나라에서는 페트로이라고 하니까 그 단어도 기억을 하시고 그 다음에 세 번째 대안에 보면 the price of a gallon of gas 이렇게 얘기했죠. 우리는 리터 단위로 측량을 하는데 어, 미국에서는 갤런으로 하기 때문에 이 갤런이라는 단어를 좀잘 기억해 두시면 되고요. 그 다음에 어, 실제로 주유소에 가면 가격이 그렇게 많이 떨어지지 않았다 이런 식의 얘기를 할때첫 번째 대안처럼 not feel much of the benefits at local gas stations 그러니까 지역에 있는 국내 지역에 있는 gas station에서는 별로 그렇게 혜택을 못 느낀다 라고 이렇게 얘기하는 건데 이 gas station 이라는 말을 써도 되지만 아까 요약 내용에도 있었는데요 두 번째 대안처럼 prices at the pump 이렇게 얘기하기도 합니다 이 at the pump 라는 말이 유가와 관련, 관련해서 등장하면 주유소 주유기 이런 걸 표현하게 되죠 우리가 생각을 해보면은 그 주유기 안에 뭔가 이렇게 펌프가 있어야 기름이 그 기계 밖으로 나오겠죠 그래서 이 pump 라는 단어를 적절히 활용을 해서 주유기를 표현할 수가 있습니다. 그래서 prices at the pump는 그냥 간단히 말하면 기름값입니다. 그 주유소의 기름값. 그래서 at the pump라는 표현, 뉴스나 또뭐 구어에서도 잘 쓰니까 기억을 하시고요. 그 다음에 세 번째 대안에 보면 Korean drivers still need to dig deep in their wallets 이렇게 되어 있는데 직역을 하면은 지갑을 깊게 파 들어가야 된다 이런 뜻이죠. 그러니까 가격 혜택이 별로 느껴지지 않기 때문에 여전히 돈을 많이 지불해야 한다 이런 식으로 말할 때 이제 돈을 많이 지불하는 것을 지갑을 깊게 파들어 간다 이런 식으로 표현을 하는 거죠. 그래서 우리가 좀 생각해내기는 어려운 표현이지만 참고적으로 의미를 이해하고 기억하시면 되겠습니다. 네, 그래서 오늘 국제유가 하락에 대해서 얘기해봤고요. 다음 시간에 다른 주제로 뵙겠습니다. All right, thanks guys for downloading and you can reach out to me at feurey at gmail.com. Thanks for downloading. Bye bye.